，这十来年没回来了，这家乡变化咋这么大呀？都跟上小羊楼了，我闺女家，这在哪个呀？这，我上前面问问去。哥，问你个人呗。问个人？问谁呀、啊？你说。我闺女珊珊。哦，我女婿石头。啊、哦，石头，你是石头丈母娘、啊。哦，是是，你看我出去多少年了，这变化咋这么大呀？找不着他家了。啊、哦，是这样，他家就前面第三个胡同第二家。谢谢你，大哥。不用谢，不用谢。<笑>妈，你什么时候回来的呀？闺女，我刚回来呀，我就是准备上你家呢。上我家？你这在外边打工打得好好的，你回来干嘛呀？妈年纪大了，你看看这厂里呀，叫妈回来了，妈也没地方去，所以就上你家。你能不能跟妈养老呀？妈，你现在还能动呢，现在就养老，是不是有点早啊？闺女。不早了呀！你看厂里都不要妈了，妈都年纪大了，你就给妈养老吧。你这能打能跳的住在我家不合适吧？你农村不是有老房子吗？你去那住啊？这在老家，你一个人想吃吃，想玩玩，多自在呀、啊！闺女，你看看，我都出去十多年了，我那老房子也不管住人呀。那房子不能住，你修修啊！再说了。我这家有公婆，有孩子，你住在这也不方便呀，闺女。你看看，妈出去这么多年，那么孤单，刚好你们家人多，我住在这儿热闹热闹，不好吗？妈，你这样说，你在这住的倒是好了，那我的负担不又重了吗？要不、啊、你去我妹妹家住吧，她家房子多。你看这样，你好我好，大家都好，去吧，我也想养你。可是我真的没有办法。行行，那我上你妹妹家去，就不麻烦你了。行妈，谢谢你的理解啊。还想在我家住，想让我伺候你，没门儿。好像这家是。轩轩。怎么是你啊？你怎么来我家了？轩轩，妈不是想你了吗？就来看看你。你想我的时候，你可以给我打电话呀。你看你这背的这什么呀？穿的那么脏。这你来的时候，别人没看到你吗？轩轩，你说妈十几年都没见你了，我问了好几个人才找到你家呀。妈，你也看看你，这以后啊。别人会怎么看我？你这来的时候也不打扮一下自己，你这穿的是什么呀？轩轩，我这怎么了？我一不偷二不抢，我穿着不挺好的吗？妈，你看看你，要是让别人看到我有你这样的妈，那以后我还怎么出门啊？轩轩，你咋能这样嫌弃妈呀？你说，妈要是住你家，你肯定。什么？你还想住这儿呀，妈？我说你想什么呢？你怎么能上我这儿来住呀，妈？你看你在外面那么长时间了，再说你不是有个老家吗？你住在那多好呀，一个人还自在。再说了，你不是有我大姐吗？干嘛直接来找我呀？闺女，别提你大姐了，我去找她，她说她有公婆，有孩子。没办法，所以你大姐叫我来找你呀。什么？我大姐说她有公婆孩子，难道我就没有公婆没有孩子吗？哎，真是的，她都不让你住，我能让你住吗？再说了，她还是老大呢，轮也轮不到我吧。闺女，你忘了小时候妈可是最疼你的呀。你呀、啊，就别给我提小时候了，闺女。你说，妈这年纪大了，在外边干不动了，谁想回来？有两个闺女，我享受天伦之乐呢。可是你们，你大姐不养我，你又不让我进家门，你说我这一把年纪了，我活着还有什么意思呀？这
大姐她不让你住，反正啊我也不会让你住的。你呀、啊、还是回老家吧，你回老家把老院收拾一下，那多好呀，住着还习惯，不比在这儿强吗？行，闺女，既然你这样说了，我走，算我这老婆子瞎了眼，就养了你们这两个白眼狼。行，等我有空的时候啊，我回去看你。老天爷呀，你说我造了什么孽呀？我辛辛苦苦养大了这两个闺女，我回来都不让我进门。老头子，你走的太早了，我连个诉苦的人都没有啊。是啊，怎么看见你了？阿姨，你怎么一个人在这哭、啊？婶儿，你怎么在这哭啊？婶儿，你什么时候回来的呀？小雨，慧慧，我今年刚回来，我一回来上你两个姐姐家去了，他们没让我进门，都把我给赶出来了呀。没让你进门，为什么呀？小雨，先别说这么多了，先让婶回咱家再说吧。好，好，婶儿起来。慢点儿，来，婶儿，慢点儿。来坐，婶儿。婶儿。你以后要是没地方住了，就住在我家。小雨，看你们这收拾那么干净，我住在这儿合适吗？婶儿，没有什么不合适的。我家你想住多久就住多久。小雨，你真的让我住，那也行。慧慧，这样我得给我两个女儿说清楚。行，婶儿，小雨，你给咱们那两个姐姐啊打个电话吧，让他们过来一下。好，轩轩，这小雨着急忙慌的给咱们打电话，让我们过来干嘛？谁知道呢？走吧，要不咱去看看去。行，婶儿，你先别着急，我去开门。姐，你们来啦！慧慧，你这打电话有什么事吗？先进来再说吧。妈，你怎么来这儿了？不是让你回老家了吗？是啊，你怎么在这儿呀？是这样的，我刚刚看见婶儿啊，一个人在村边上哭。我看他挺可怜的，我就把他接到我们家了。是啊，姐，婶儿以后啊，要是没地方住啊，就住在我家。小雨、慧慧，我知道你们是好心，可是这我们还有两个闺女呢，你让她住在你家，那以后我们还怎么出门啊？别人还不得抽我们的脊梁骨啊？是啊，你让我妈住你们家，你也得想想我们俩的感受啊。你们两个这样说话，是不是有点太过分了呀？既然你们不愿意点婶，我把婶接到我家来住，我们还有错了呀？那老房子能住人吗？这么多年没住了，连个门都没有，四面透风的。是啊，婶都这么大年纪了，你们这样对她，你们不觉得她可怜吗？你看看你们两个，还不如小雨呢。你可是我的亲闺女，还不如一个侄子对我好。你们的良心不会痛吗？妈。你怎么能这么说呢？他是你侄子，他才养你几天，让你住这几天呀、啊？这跟我姐不一有空就回去看你了吗？再说了，那老房子怎么不能住人了？那修修补补不是可以住了吗？再说了，那老年人不都是一个人住吗？就是啊，别人都能，你又不能啊！行了，轩轩、闪闪，以后啊，我也不指望你们来看我了，就当我。
你们不觉得你们说这话是不是有点太过分了呀？就算那老房子修好了，是这么大年纪了，他住在那，你们放心啊？哟，小雨，听你这意思，你要给我妈养老啊？行，以后我妈、我们姊妹两个就不管了，你养着吧。就是，你这样说的要做的，别养几天就不养了。你们放心，我呀绝对不会像你们这样的。婶儿是我的长辈，他想在这住多久就在这住多久，我是不会赶他走的。行，既然你们俩都这样说了，那咱就签个协议，以后呀咱就断绝母女关系。我跟你呀没有任何关系。既然有人养你了，那签就签呗，就是签吧。行，你们别后悔。只要是签了协议，我的财产跟你们呀一分钱的关系都没有。妈，你真搞笑，还什么财产？放心嘛，我们呀不要。就是，你就那三间破房子，有什么限呢？都给小雨。行，既然你们两个这样说了，小雨拿纸拿笔跟他们签协议。行，这下面有。行，你们等着。行，小雨，这以后呀、啊，你要好好伺候我妈。就是，你得让她安度晚年。姐，你们说这话，好像我们图婶什么东西似的。你放心好了，就算婶啊一分钱都不给我们，也一样好好伺候她，让她安度晚年。那就行。行，签字吧。行了，写好了，还有事吗？要是没什么事啊，我们就走了。是啊，先等一下，我还有一件事，说完你们再走。现在啊，我们都没什么关系了，还有什么好说的呀？就是啊，既然协议都签好了，我就跟你们说实话吧，我这次回来呀，带不来两百八十万呢，本想跟你姐俩分一分，我自己留一点养老。没想到你姐妹俩连门都没让我进，真让我心寒呐！告诉你们，这个钱呀，我全部给小雨，你们呀就后悔去吧。妈，你怎么不早说呀？就是啊，你要是早跟我们说，我们能那样对你啊？我要早说，我能看清楚我两个亲闺女能这样对我吗？妈，你可不能这样啊！你这钱呀、啊，得给我们两个分。就是啊，我们才是你亲闺女，珊珊、萱萱，这白纸黑字，这协议你们可是签好的呀，我跟你们没有任何关系。妈，这我们俩不是也是一时糊涂吗？你就原谅我们吧。是啊，妈。再说了，你把这钱可不能给个外人啊，萱萱。你别忘了，一个外人能把妈领回家，能住在一个温暖的房子。可你姐妹俩呢？你们是怎么做的？妈，行了，这协议已经签好了，现在呀，已经生效了。你们呀，立马给我滚出去！轩轩，滚！走吧。婶儿，你别生气了。你就放心好了，以后呀、啊，在我家安心的住。好，慧慧，以后呀，你就是我的亲儿媳妇儿。好，婶儿，你那个钱啊，你就自己留着，我们呀、啊，一分钱都不会要的。行了行，小雨，这钱呀，婶先放这儿，等你们需要的时候跟婶说。好，好。